হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য আর ক্লাস আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের দুই নাম্বার কোশ্চেনটা করাব কারণ প্রচুর কমেন্ট আছে এবং বিভিন্ন রকম তোমাদের আর্জিও আছে এই দুই নাম্বার স্কুলের ব্যাপারে দেখো আমি বলেছিলাম দুই নাম্বার স্কুলের শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো আলাদা করা নেই সেই জন্য আমি করাইনি কিন্তু অনেকে বারবার কমেন্ট করছে যে এক দাগের যে তিনটি অঙ্ক আছে এই তিনটি করে দেওয়া এবং বেশ কিছু স্টুডেন্ট তারা বারবার কমেন্ট করছে যে এখানে যতগুলো শর্ট কোয়েশ্চেন আছে খুঁজে খুঁজে সেগুলো বার করে নিয়ে তার উত্তর করে দেওয়া তো চলো আজকের সব রিকোয়েস্টের অবসান ঘটাবো এখানে আমি এখানে ফার্স্ট কি বলছে দেখো কোন দ্রব্যের ক্রয় মূল্য ধার্য মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের অনুপাত পঁচিশ ইস্টু তিরিশ ইস্টু সাতাশ হলে ক্রয় মূল্যের উপর শতকরা কত হারে ধার্য মূল্য ঠিক করা হয়েছে অর্থাৎ ক্রয় মূল্য থেকে শতকরা কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি করে ধার্য মূল্য ঠিক করা হয়েছে তাহলে আমরা ক্রয় মূল্য ধরে নেবো তাহলে দেখো এখানে বিক্রয় মূল্যের কোনো গুরুত্ব নেই ঠিক আছে তাহলে আমরা ক্রয় মূল্য ধরে নেবো পঁচিশ এক্স আর ধার্য মূল্য ধরে নেবো তিরিশ এক্স টাকা তো ফার্স্ট আমরা করব ধরি ক্রয় মূল্য পঁচিশ এক্স টাকা ও ধার্য মূল্য তিরিশ এক্স টাকা তাহলে ক্রয় মূল্য কত পার্সেন্ট বাড়িয়ে ধার্য মূল্য করা হয়েছে এটাই কোশ্চেন অতএব বৃদ্ধি করা হয়েছে বৃদ্ধি করা হয়েছে জাস্ট দেখব কত টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে তিরিশ এক্স থেকে পঁচিশ এক্স বিয়োগ করলে পাওয়া যাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে ফাইভ এক্স টাকা তাহলে শতকরা কত বৃদ্ধি করে ধার্য মূল্য ঠিক করা হয়েছে অতএব শতকরা বৃদ্ধি হয়েছে আমি একটু শর্টকাট লিখছি সেটা হবে বৃদ্ধি পেয়েছে ফাইভ এক্স বাই ক্রয় মূল্য টোয়েন্টি ফাইভ এক্স ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে এখান থেকে এক্স এক্স কেটে দেবে এটা দিয়ে এটা কাটলে পাঁচ পাঁচ দিয়ে এটা কাটলে কুড়ি অতএব টোয়েন্টি পার্সেন্ট বৃদ্ধি করে ধার্য মূল্য ঠিক করা হয়েছিল নেক্সট আমি দুই দাগে চলে যাব দুই দাগে তাও কি বলছে যে মোহিনী একটি পেন ক্রয় করে একত্রিশ পয়েন্ট পঁচিশ টাকায় বিক্রি করলো লাভের শতকরা হার এবং ক্রয় মূল্য সমান হলে ক্রয় মূল্য কত তাহলে আমরা ক্রয় মূল্য প্রথমে এক্স টাকা ধরে নেব আর যেহেতু এত টাকা বিক্রি করেছে সেহেতু আমরা লাভ পেয়ে যাব সেখান থেকে শতকরা লাভ পেয়ে যাব আর সেই শতকরা লাভটা ক্রয় মূল্যের সাথে সমান করে দেবো এই যে শতকরা লাভটা ক্রয় মূল্যের সাথে সমান করে দিলে আমরা এক্সের মান পেয়ে যাব তো ফার্স্ট আমরা যেটা করব ধরি পেনটির ক্রয় মূল্য এক্স টাকা অতএব লাভ হলো মানে বিক্রি করে লাভ হয়েছে বিক্রি করেছে একত্রিশ পয়েন্ট পঁচিশ টাকায় যেখানে কেনা দাম এক্স টাকা বিয়োগ করলে বোঝা গেল লাভ হলো এত টাকা বলেছে শতকরা লাভ ক্রয় মূল্যের সাথে সমান তাহলে শর্তা শতকরা লাভটা কত একত্রিশ পয়েন্ট পঁচিশ মাইনাস এক্স লাভ বাই ক্রয় মূল্য ইন্টু একশো এটা হচ্ছে শতকরা লাভ এই শতকরা লাভটা ক্রয় মূল্যের সাথে সমান মানে এক্সের সাথে সমান তার মানে আমরা বলতে পারি এই এক্সটা ওইদিকে পাঠিয়ে দিলাম এক্স স্কোয়ার আর একশো দিয়ে এটা গুণ করলে একত্রিশ পঁচিশ মাইনাস একশো এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার তাহলে যদি আমরা এটাকে সাজিয়ে নিই এক্স স্কোয়ার প্লাস একশো এক্স মাইনাস একত্রিশ পঁচিশ ইকুয়াল টু জিরো এটা দেখো একটা মিডিল টার্ম ফ্যাক্টার চলে আসছে তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এটা হবে একশো পঁচিশ মাইনাস পঁচিশ একশো পঁচিশ মাইনাস পঁচিশ এক্স একত্রিশ পঁচিশ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ তিন হাজার একশো পঁচিশকে ভেঙে একশো পঁচিশ আর পঁচিশ করেছি একশো পঁচিশ থেকে পঁচিশ বিয়োগ করলে একশো পাওয়া যায় তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস একশো পঁচিশ এক্স মাইনাস পঁচিশ এক্স মাইনাস তিন হাজার একশো পঁচিশ তাহলে আমরা এখান থেকে এক্স যদি কমন নেই এক্স প্লাস একশো পঁচিশ মাইনাস এখান থেকে পঁচিশ কমন নিলে এক্স প্লাস একশো পঁচিশ ইকুয়াল টু জিরো তার মানে আমরা বলতে পারি এক্স প্লাস একশো পঁচিশ ইন্টু এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে এটা এটা জিরো করলে নেগেটিভ আসছে আর এটা জিরো করলে পজিটিভ আসছে অতএব আমরা বলতে পারি এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স ইকুয়াল টু পঁচিশ এটা হচ্ছে পজিটিভ এসছে আমি নেগেটিভটা নিচ্ছি না তাহলে পেন্টির ক্রয় মূল্য কিন্তু এক্স টাকা ধরেছিলাম এক্সের মান পঁচিশ এসছে অর্থাৎ পেন্টির ক্রয় মূল্য হচ্ছে পঁচিশ টাকা নেক্সট কোয়েশ্চেন দাও কী বলছে রহিম দুটো ঘোড়া এ এবং বি কিনল দুটো ঘোড়ার নাম প্রথম ঘোড়ার নাম এ দ্বিতীয় ঘোড়ার নাম বি এর দাম বি এর থেকে পাঁচশো টাকা বেশি 
এর ষোলো পার্সেন্ট এবং বিয়ের সাত পার্সেন্ট লাভ হয় তো মোটের উপরে এক হাজার টাকা লাভ হলো তাহলে ঘড়ি দুটির আসল দাম কত তাহলে আমরা বিয়ের পাঁচশো টাকা বেশি এর দাম তাহলে বিয়ের দাম আমরা এক্স টাকা ধরবো এর দাম হবে এক্স প্লাস পাঁচশো এবার এর ষোলো পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলে মানে ষোলো পার্সেন্ট লাভে কত টাকা হচ্ছে লাভ দেখে নেবো আর বিয়ের সাত পার্সেন্ট লাভে কত টাকা লাভ হয় দেখে নেবো সেই দুটো যোগ করলে আমরা এক হাজার করবো তাহলে ফার্স্ট কাজ আমাদের কি হবে ধরি বিয়ের মূল্য এক্স টাকা এবং বলেছে এর মূল্য হবে বিয়ের থেকে পাঁচশো বেশি তাহলে এক্স প্লাস পাঁচশো টাকা এবার ডিরেক্টলি আমরা শর্তা করব বলেছে এর ষোলো পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা হবে মানে এর বিক্রি করে ষোলো পার্সেন্ট লাভ হচ্ছে তাহলে এর মূল্য হচ্ছে এক্স প্লাস পাঁচশো এর যদি ষোলো পার্সেন্ট লাভ হয় তাহলে কত লাভ হচ্ছে ষোলো বাই একশো টাকা এটা গেল এর প্লাস বি হচ্ছে মূল্য এক্স টাকা সেক্ষেত্রে সাত পার্সেন্ট লাভ করছে তাহলে লাভ হবে এত টাকা এই টোটাল লাভ কিন্তু বলেছে এক হাজার টাকা সমান তাহলে এক হাজার সঙ্গে সমান করে দিলাম এবার এখানে ষোলো দিয়ে এটা গুণ করব ষোলো এক্স প্লাস ষোলো দিয়ে এটা গুণ করলে আট হাজার বাই একশো প্লাস এটা সেভেন এক্স বাই একশো ইকুয়াল টু এখানে আসছে এক হাজার তাহলে এখানে যদি তোমরা একশো লসও করো তাহলে দাগের উপরে আসছে ষোলো এক্স প্লাস আট হাজার প্লাস সেভেন এক্স ইকুয়াল টু এক হাজার এই এক হাজারকে এই একশো টাকায় আমরা এক হাজার কাছে পাঠিয়ে দিলে গুণ হয়ে যাবে আর ষোলো এক্স আর সাত এক্স হবে তেইশ এক্স প্লাস আট হাজার ইকুয়াল টু এই একশো এক হাজারের সাথে গুণ হয়ে যাবে এক লাখ পাঁচ শূন্য অতএব তেইশ এক্স ইকুয়াল টু এই আট হাজারটা ওই দিকে গিয়ে মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস হলে হবে কত বিরানব্বই হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে এক্স ইকুয়াল টু তেইশটার দিকে গিয়ে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে বিরানব্বই হাজারকে তেইশ দিয়ে ভাগ করলে আসবে চার হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এ এটা কি এক্সটা কি ধরেছিলাম বিয়ের মূল্য অতএব এর মূল্য হবে এর মূল্য হবে তোমরা একটু লিখে নেবে চার হাজার টাকা প্লাস পাঁচশো সাড়ে চার হাজার টাকা এটা হচ্ছে এর মূল্য আর বি এর মূল্য হবে বি এর মূল্য এক্স ধরেছিলাম তাহলে চার হাজার টাকা এই হচ্ছে দুটো উত্তর নেক্সট দেখো তিন ডাকে কি বলছে এ বি সি ডি সমান তরিকের এ বি টু এ ডির সাথে সমান বি এ ডি এবং এ বি সি এর সমদ্বিখণ্ড দয় সি ডি বাহু ড্যাশ সমকোণে মিলিত হয় মানে ছবিটা আঁকলেই তোমরা বুঝতে পারবে তিন দাগে একটা ছবি আঁকবো আমি ছবিটা এমনভাবে আঁকবো যাতে প্রশ্নটা ঠিকঠাক এখানে বোঝানো যায় এ বি সি ডি ঠিক আছে এখানে কি বলেছে দেখো ছবিটা আমি কেন এরকম লম্বা করে আঁকলাম এখানে বলেছে যে এ বিটা টু এ ডির সাথে সমান হচ্ছে অর্থাৎ এ ডি যা হবে তার ডবল হবে এবি দেখো এটা ডবল কিন্তু করা হয়েছে এটা তাহলে আমরা এক কাজ করব এ বি এর মধ্যবিন্দু ই নেব আর সি ডি এর মধ্যবিন্দু আমরা এফ নেব ঠিক আছে নিয়ে আমরা যদি এটা যুক্ত করে দিই তাহলে কি হলো এটা একটা সামান্তরিক এটা একটা সামান্তরিক হলো এবার ভালো করে দেখো এই সামান্তরিকের প্রশ্ন করেছে যে কোন বি এ ডি এই কোণের সমাধি ঘণ্টক টানো অর্থাৎ এই কোণের অর্ধেক তাহলে এবার আসবে সে এবং কোন বি কোণের অর্থাৎ সি বি এ বা এ বি সি এর সমাধি ঘণ্টক টানতে পড়েছে দেখেন এই যে বি এ ডি আর এ বি সি তাহলে বি এ ডি এই কোণের সমাধি ঘণ্টক এই আসছে আর এ বি সি সমাধি ঘণ্টক এই যাচ্ছে এরা সি ডি বাহুর কোথায় সমকোণে মিলিত হয় সেটা বলতে হবে দেখো এরা সি ডি বাহুর একবার মধ্যবিন্দুতে এফ হচ্ছে মধ্যবিন্দু সেখানে গিয়ে মিলিত হবে কারণ কারণ এটা এ ডি এফ ই এটা তো একটা সামান্তরিক তাহলে এই সামান্তরিকের এই কোণের সমাধি ঘণ্টক টানলে সেটা এই কর্ণে ছেদ করবে অর্থাৎ এই কর্নারে এই শীর্ষ বিন্দুতে এসে মিলিত হবে ঠিক একই রকমভাবে নিচের একটা সামন্ত্রিক তাহলে যে কোনো একটি কোণের আমরা যদি অসমাধি ঘণ্টক টানি তাহলে সেটা তার বিপরীত শীর্ষ বিন্দুতে কীভাবে মিলিত হবে তাহলে এটা সমকোণে মিলিত হয়েছে তাহলে কোথায় মিলিত হয়েছে মধ্য বিন্দুতে উত্তর হবে মধ্য বিন্দুতে ছবি এঁকেই বলে দেবে তাহলে বলছে তাকে এ বি সি চতুর্ভুজ এ বি সি ত্রিভুজের বি সি সি এ বিবাহ মধ্যবিন্দু পি কিউ আর এ সি একুশ বি সি উনত্রিশ এ বি তিরিশ হয় তাহলে এ আর পি কিউ চতুর্ভুজের পরিসীমা কি হবে এটাও ছবি আঁকলে তোমরা পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে কোনো একটা ত্রিভুজ আমরা এখানে নিলাম এ বি সি এ বি সি এবার বি সি বাহুর মধ্যবিন্দু পি সি এ বাহুর মধ্যবিন্দু কিউ এ বি বাহুর মধ্যবিন্দু আর এবার কি বলেছে যে এ আর পি কিউ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল মানে এ আর পি কিউ মানে এই চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফলটা আমাদের বার করতে হবে তো এখানে বলা হয়েছে কি এ বিটা হচ্ছে কত এ বি হচ্ছে তিরিশ আচ্ছা বি সি হচ্ছে উনত্রিশ আর এ সি 
একুশ এই তিনটি বলা আছে তাহলে ভালো করে দেখো আমরা এই চতুর্ভুজের পরিসীমা চাই তাহলে এই চতুর্ভুজের বাহুগুলো পেলে যোগ করে দেবো তাহলে এবি যদি তিরিশ হয় তাহলে এ আর কত হবে তিরিশের অর্ধেক তিরিশ বাই দুই মানে পনেরো ঠিক আছে এসি যদি একুশ হয় একিউ কত হবে একিউ একিউ হবে এসির অর্ধেক একুশ বাই দুই তার মানে দশ দশমিক পাঁচ সাড়ে দশ সেমি এবার একটা উপপাদ্য আমাদের কাজে লাগাতে হবে এই ত্রিভুজের মনে করো এ বি আর বিসি এই দুটো বাহু নিচ্ছি এই দুটো বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোজক সরল রেখা এটা না পিয়ার এটা তো তৃতীয় বাহু সমান্তরাল অর্ধেক এটা তো তোমাদের উপাদ্য কুড়ি একুশে আছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে পিয়ারটা এসি এর অর্ধেক তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে পি আরটা এসি এর অর্ধেক এসিটা কত একুশ তাহলে একুশের অর্ধেক সাড়ে দশ ঠিক একই রকমভাবে আমরা বলতে পারি পিকিউটা এবি এর অর্ধেক তাহলে পিকিউটা কত এবি এর অর্ধেক তো এবিটা কত তিরিশ তাহলে তিরিশের অর্ধেক মানে পনেরো তাহলে এই চতুর্ভুজের চারটি বাহু পেয়ে গেলাম পনেরো সাড়ে দশ সাড়ে দশ পনেরো তাহলে পরিসীমাটা কি হবে অর্থাৎ পরিসীমা একটু ভালো করে তোমরা লিখবে চতুর্ভুজ এ আর পিকিউ এর পরিসীমা এগুলো চোখ করে দিতে হবে তাহলে কথা হচ্ছে পনেরো পনেরো তিরিশ তিরিশ আর এদিকে আসছে একুশ তাই তো তাহলে একান্ন একান্ন সেমি হচ্ছে এর পরিসীমা নেক্সট চলে এসো এরপরে চার দাগে দুটো শর্ট কোয়েশন আছে একটা এক নম্বর একটা দু নম্বর বলছে ও এ বিসি বড় ক্ষেত্রের ও বিন্দুর স্থানাঙ্ক জিরো জিরো এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক চার জিরো বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত বেশ চারের এক দাগে কি বলেছে ও এ বিসি বড় ক্ষেত্র তাহলে একটা বড় ক্ষেত্র আঁকবো ও এ বিসি ঠিক আছে এটা ও এ বি সি ও এর স্থানাঙ্ক জিরো জিরো তোমরা সবাই জানো ওটা মূল বিন্দু আর এ এর স্থানাঙ্ক বলা আছে চার জিরো খুব ভালো তাহলে বি এর স্থানাঙ্ক কত হবে তো এখানে দেখো এই যে এ বিন্দুর ভুজ কত চার তাহলে এ বিন্দুর ভুজ হচ্ছে চার এ বিন্দুর ভুজ চার তাহলে বি বিন্দুর ভুজও চার হবে বলবে বি বিন্দুর ভুজও চার তাহলে বি বিন্দুর ভুজ আমরা পেয়ে গেলাম এবার কোটি যেহেতু এটা বড় ক্ষেত্র তাহলে প্রত্যেকটা বাহু দৈর্ঘ্য সমান হবে তাহলে এই দূরত্বটা তো চার একক এখানে তো তাই আছে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক চার জিরো তাহলে এটার এই এ বিদ্যুরত্ব চার একক হবে অর্থাৎ এই যে বিবিন্দুর কোটি হচ্ছে এটা তো কোটিটা পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে চার তাহলে বলবো বিবিন্দুর কোটি সেটা হচ্ছে চার অর্থাৎ বিবিন্দুর স্থানাঙ্ক কি হবে বিবিন্দুর স্থানাঙ্ক বলবে চার কমা চার সঠিক উত্তর হবে বিবিন্দুর স্থানাঙ্ক চার কমা চার তো নেক্সট দুই দাগে বলছে যে এক্স ওয়াই বিন্দুটি এই বিন্দু এবং এই বিন্দু থেকে সমুদ্রত্ব পড়তে হলে দেখাও যে এটা সমান চার হচ্ছে তাহলে আমরা বিন্দুগুলোর প্রথমে নাম দিয়ে দেবো প্রথম বিন্দুটার নাম দেবো আমরা এ সেটা হচ্ছে এক্স ওয়াই দ্বিতীয় বিন্দুটার নাম দেবো বি সেটা কত দেওয়া আছে টু থ্রি তৃতীয় বিন্দুটা সি সেটা দেওয়া আছে মাইনাস ওয়ান টু এবার আমাদের বলেছে যে প্রথম বিন্দুটি বাকি দুটো বিন্দু থেকে সমান দূরে রয়েছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে এ বি যত বড় এ সি তত বড় অতএব এ বি দূরত্বটা কত রুট এক্স মাইনাস টু তার হোল স্কোয়ার আর ওয়াই মাইনাস থ্রি তার হোল স্কোয়ার আর এ সির দূরত্ব কত এক্স মাইনাস ওয়ান আছে তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস টু তার হোল স্কোয়ার এটা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের ওই শর্তটা চলে আসবে যেটা প্রশ্নে দেওয়া আছে উভয় দিকে স্কোয়ার করলে রুট চলে যাবে আমরা এটা এ মাইনাস বি এর সূত্রে ভাঙিয়ে দেবো এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ার সূত্র তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি করলে ফোর এক্স হচ্ছে প্লাস বি স্কোয়ার এটা ওরকম এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি করলে সিক্স ওয়াই হচ্ছে প্লাস নাইন এটা এরকম এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার উভয় দিকে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে এবং এই দিকে একটা ফোর এই দিকে একটা ফোর ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে এক্স ওয়াইগুলোকে বাম দিকে আনো তাহলে মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই আর ডান দিক থেকে আসছে মাইনাস টু এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ওকে ডান দিকে এক আছে আর বাম দিকে নয় তাকে ডান দিকে পাঠিয়ে দিলাম তাহলে এটা কি হচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস প্লাস নয় মাইনাস এটা হচ্ছে টু ওয়াই এই দুটো বিয়োগ করে টু ওয়াই এর দিকে আসছে মাইনাস এইট তাহলে এখান থেকে যদি তোমরা মাইনাস টু কমন নাও তাহলে কি আসবে থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এইট তার মানে আমরা বলতে পারি না থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এইট বাই মাইনাস টু ওকে তাহলে থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর এটাই আমাদের প্রমাণ করতে দিয়েছিল তো হয়ে গেল চার দাগে শর্ট কোয়েশ্চেন পাঁচ দাগে দেখো কি বলছে একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য টেন পারসেন্ট এবং পোস্ত টেন পারসেন্ট মানে 
একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য টেন পার্সেন্ট বৃদ্ধি এবং প্রস্ত টেন পার্সেন্ট হ্রাস করলে ক্ষেত্রফল ওয়ান পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে তো এটা কিভাবে করব আমরা যেটা করতে পারি একটু বড় হয়ে যাবে শর্ট কোয়েশ্চেনটা প্রথমে আমরা আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ধরে নেবো আমি একটু কম লিখছি ঠিক আছে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য আমরা ধরে নিচ্ছি এক্স আর প্রস্ত আমরা ধরে নিচ্ছি ওয়াই ঠিক আছে তাহলে দৈর্ঘ্য প্রস্ত যদি আমাদের ধরা হয়ে যায় তাহলে ক্ষেত্রফলটা কত হচ্ছে ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত মানে এক্স ওয়াই এ কগুলো আমি লিখছি না শর্টকাট করছি একটু এবার বলছে দৈর্ঘ্য টেন পার্সেন্ট বৃদ্ধি করতে হবে তাহলে টেন পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলে বৃদ্ধি করলে দৈর্ঘ্যটা এখন কেমন হবে এক্স ছিল টেন পার্সেন্ট বৃদ্ধি মানে একশো দশ বাই একশো তো একটা একটা করে শূন্য কেটে দিলাম তাহলে এগারো এক্স বাই দশ এবং টেন পার্সেন্ট হ্রাস করতে বলেছে কাকে প্রস্তকে তাহলে টেন পার্সেন্ট হ্রাস করলে প্রস্ত হবে ওয়াই ইন্টু নব্বই বাই একশো হ্রাস করেছে তাই মাইনাস করে দিলাম একশো থেকে দশ হয়ে গেল নব্বই তো এটা একটা কেটে দিলে আসছে কত নাইন ওয়াই বাই টেন তাহলে এখন দৈর্ঘ্য আসছে এটা প্রস্ত এসছে এটা অতএব এখন ক্ষেত্রফল কত এখন ক্ষেত্রফল হবে এগারো এক্স বাই টেন ইন্টু নাইন ওয়াই বাই টেন তাহলে এখন ক্ষেত্রফল হচ্ছে নাইনটি নাইন এক্স ওয়াই বাই হান্ড্রেড ঠিক আছে তাহলে আগে ক্ষেত্রফল এসছিল এক্স ওয়াই আর এখন ক্ষেত্রফল এসছে এত তাহলে বৃদ্ধি পেল না হ্রাস পেল নিশ্চয়ই এটা থেকে এটা কম তাহলে আমরা বলবো হ্রাস পেয়েছে অতএব ক্ষেত্রফল হ্রাস পেল বিয়ে করতে হবে আগে ছিল এক্স ওয়াই এখন হচ্ছে নাইনটি নাইন এক্স ওয়াই বাই হান্ড্রেড তাহলে ক্ষেত্রফলটা কতটা বৃদ্ধি পেল এক্স ওয়াই একশো এক্স ওয়াই মাইনাস নাইনটি নাইন এক্স ওয়াই বাই হান্ড্রেড ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারি এক্স ওয়াই বাই হান্ড্রেড এতটা হ্রাস পেল এখন শত করা হ্রাস বলেছে শত করা হ্রাস পেল শত করা হ্রাস পাওয়ার সূত্র কি যতটা হ্রাস পেয়েছে সেটা দাগের উপরে আর প্রথম অবস্থায় যেটা ছিল সেটা দাগের নিচে ইন্টু পাশে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে এটা কত হবে একশো একশো কেটে যাবে একশো একশো কেটে যাবে তার মানে ডিরেক্টলি করে দিচ্ছি ওয়ান পার্সেন্ট তাহলে এখানে বলেছে ক্ষেত্রফল শত করা ওয়ান পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেল না ক্ষেত্রফল শত করা ওয়ান পার্সেন্ট হ্রাস পেল তাহলে এটা মিথ্যা তাহলে বলছে একটি আয়ত দু নম্বরে একটা কোয়েশ্চেন আছে দেখো একটি আয়তক্ষেত্র একটি বড়ক্ষেত্রের পরিসম সমান হলে বড়ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্র থেকে বেশ এটা আমি তোমাদের খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে রেখেছি আগের স্কুলে দেখো এখানে দুইয়ের দুই দাগে কিন্তু এটা করানো আছে ওকে এবার চলে এসো ছয় দাগে এখানে দেখো দু নম্বরের কোয়েশ্চেন একটা আছে এটা তো এটা শর্ট কোয়েশ্চেন তো এখানে বলছে যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম শ্রেণীর পরিসংখ্যা ঘনত্ব কত এবং আপেক্ষিক পরিসংখ্যা কত তোমরা প্রথমে শ্রেণী দৈর্ঘ্য বার করে নেবে ফার্স্ট তোমাদের কাজ হবে শ্রেণী দৈর্ঘ্য বার করা প্রথমে আমি একটু বার করে নেই শ্রেণী দৈর্ঘ্য কি করে বার করবে শ্রেণী দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওপরনিস বিয়োগ করতে হবে এখানে সত্তর থেকে চুয়াত্তর বিয়োগ করলে চার এটা হবে না কিন্তু এটা সত্তর এটা পঁচাত্তর তাহলে শ্রেণী দৈর্ঘ্য আসছে পঁচাত্তর মাইনাস সত্তর অর্থাৎ শ্রেণী দৈর্ঘ্য কিন্তু পাঁচ ওকে শ্রেণী দৈর্ঘ্য বার করা হয়ে গেলে তোমাদের একটা একটা করে উত্তর হয়ে যাবে প্রথম শ্রেণীর পরিসংখ্যা ঘনত্ব চেয়েছে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর পরিসংখ্যা ঘনত্ব সেটা হবে তোমার প্রথম শ্রেণীর পরিসংখ্যা কত তিন বাই শ্রেণী দৈর্ঘ্য যত তত তাহলে পরিসংখ্যা বাই শ্রেণী দৈর্ঘ্য বার করলে সেই শ্রেণীর পরিসংখ্যা ঘনত্ব চলে আসে এবং প্রথম শ্রেণীর আপেক্ষিক পরিসংখ্যা চেয়েছে আপেক্ষিক পরিসংখ্যা সেটা কি সেটার সূত্রটাও তোমাদের একটু জানতে হবে আপেক্ষিক পরিসংখ্যা বললে প্রথম শ্রেণীর পরিসংখ্যা যেটা সেটা দাগের উপরে বসাবে বাই মোট পরিসংখ্যা বললে তিন চার পাঁচ আট সব যোগ করতে হবে তাহলে তিন চার পাঁচ আট এগুলো যোগ করলে উত্তর চলে যাবে তিন বাই এটা আসছে আট পাঁচ তেরো কুড়ি তাহলে তিন বাই কুড়ি আসছে আপেক্ষিক পরিসংখ্যা তাহলে কিন্তু তোমাদের দুই দাগের আর একটাও শর্ট কোয়েশ্চেন বাকি থাকলো না ওকে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের শেয়ার করো থ্যা